നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വ്രതശുദ്ധിയുടെ പകലുകൾ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധ റംസാന് തുടക്കമായി ജില്ലയിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മറ്റത്തൂർ വെള്ളാനിക്കര ആലപ്പാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുതിരാഞ്ഞിലെ തുരങ്ക നിർമ്മാണ സ്തംഭനാവസ്ഥ അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്നു കുടിശ്ശിക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളെ പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ കമ്പനി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്ത ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വരും വർഷങ്ങളിലും പദ്ധതി തുടരുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിബിനാറ്റ് മൊബൈൽ ക്ലിനിക് ജില്ലയിലെത്തി ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഗുരുവായൂരിൽ പുതിയ രണ്ട് വാഹന പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ കൂടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി തീരുമാനം മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും പണി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇനി വ്രതശുദ്ധിയുടെ പകലുകൾ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധ റംസാന് തുടക്കമായി ഉമിനീരിറക്കാത്ത പകലുകളുടെ കാഠിന്യം പ്രാർത്ഥനയിലൊരുകുന്ന മനസ്സുകളുടെ നിവേദനം അതാണ് റംസാൻ പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ജീവിതക്രമത്തിൽ നിന്നും മാറി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ആത്മീയതയിൽ മുഴുകുന്ന പുണ്യമാസമാണ് റംസാൻ പകൽ മുഴുവൻ അന്നപാനീയങ്ങൾ വെടിയുന്നതോടെ അന്യന്റെ വിശപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്ന കർമ്മപരിഹാരമാണ് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പശ്ചാത്താപം ചെയ്ത് നന്മയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള കാലം കൂടിയാണ് റംസാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിച്ച മാസം കൂടിയാണിത് അതിനാൽ വിശ്വാസികൾ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്ത് ഈ മാസത്തെ ധന്യമാക്കും ദാനധർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മാസമാണ് റംസാൻ ഈ നാളുകളിൽ മസ്ജിദുകളിൽ പ്രത്യേക നിസ്കാരമായ തറാവീഹ് നടക്കും മസ്ജിദുകൾക്കും വീടുകൾക്കും പുറമെ വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് ഒരുക്കും ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം ഇരുപത് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മറ്റത്തൂർ വെള്ളാനിക്കര ആലപ്പാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഡെങ്കിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജില്ലയിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിക്കുകയും ഏഴ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മഴക്കാലം എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ മുൻകരുതലായി ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചതായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു ജില്ലയിൽ വേനൽമഴ ഇടവിട്ട് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും കൊതുകുകളുടെ സാന്ദ്രത ക്രമാതീതം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മഴ തുടങ്ങിയതോടെ മലയോര പഞ്ചായത്തായ മറ്റത്തൂരിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപകമായി പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലെ കോടാലി കുട്ടിയമ്പലം പരിസരത്ത് മാത്രം എട്ടു പേർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രോഗം വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മറ്റത്തൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് കുമാർ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ സി ആർ സുരേഷ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ശില്പ ബേബി ഡോക്ടർ കെ ബി സോന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ആശാവർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നതായും ഫോഗിംഗ് നടത്തുന്നതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഡെങ്കിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കോടാലി കുട്ടിയമ്പലം പരിസരത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി നിവാരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ദേശീയപാത കുതിരാനിലെ തുരങ്ക നിർമ്മാണ സ്തംഭനാവസ്ഥ തുടരുന്നു സ്തംഭനാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനാകാതെ ദേശീയപാത കരാർ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് മുതലാണ് തുരങ്ക നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്തംഭനാവസ്ഥ ആരംഭിച്ചത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനിയായ കെ എം സി തുരങ്ക നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന പ്രകൃതി എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തടസ്സപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നാൽപ്പത് കോടിയോളം രൂപയാണ് കെ എം സി തുരങ്ക നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത മുംബൈ പ്രകൃതി എഞ്ചിനീയറിംഗിന് നൽകാനുള്ളത് തുരങ്ക നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ട് എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ സർക്കാരോ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോ ഇടപെടാത്തത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്ക
അത് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്ക് കൺസോർഷ്യം കെ എൻ സിക്ക് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കമ്പനിയായതുകൊണ്ടേ അതാണ് വിഷയം ഇപ്പൊ നിലവില് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തീരുന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകൃതി കമ്പനിന്റെ വിശ്വാസം അതിന് കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വായ്പ തേടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുള്ള വൈകലാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അറിവ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തീരുന്നുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി കമ്പനി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച തീരുന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസം വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനിയെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ബി ഒ ടി വ്യവസ്ഥയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ബാധ്യത ഇരു കമ്പനികൾക്ക് തന്നെയാണ് ദേശീയപാത കരാർ കമ്പനിയും തുരങ്ക നിർമ്മാണ കമ്പനി പ്രതിനിധികളും ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ മാസം പത്തിനകം കുടിശ്ശിക തുക നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കരാർ കമ്പനിക്ക് വാക്കുപാലിക്കാനായില്ല ഈ മാസം അവസാനം വരെ കാത്തിരിപ്പ് തുടരാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് തുരങ്ക നിർമ്മാണ കമ്പനി ഒരാഴ്ചക്കകം പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കമ്പനി അധികൃതർ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഒരു വർഷം ഇരുപത് ലക്ഷം പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്ത ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വരും വർഷങ്ങളിലും പദ്ധതി തുടരുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ വയറെരിയുന്നവരുടെ മിഴി നിറയാതിരിക്കാൻ എന്ന സന്ദേശവുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിവരുന്ന സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണമായ ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതി ബുധനാഴ്ച ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പൊതിച്ചോറാണ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ വിതരണം ചെയ്തത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മേഖലാ കമ്മിറ്റികൾ മുഖേനയാണ് ദിവസവും മുടങ്ങാതെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്തത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇലയിൽ ഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരിക ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മാതൃക ജില്ലയിൽ നൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ മേഖലാ കമ്മിറ്റികളാണ് നിലവിലുള്ളത് ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഒരു മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരിക ഇത് ആജീവനാന്തം ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിവരുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണമായ ഹൃദയപൂർവം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങ് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതിച്ചോർ വിതരണത്തിന് പുറമെ രക്തദാനവും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നടത്തിവരുന്നു പദ്ധതി വിജയമായതോടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും പൊതിച്ചോർ വിതരണം തുടരും പൊതിച്ചോർ എത്തിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാലിന്യപ്രശ്നം തടയാനും സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് പിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവ നീക്കം ചെയ്യാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിബിനാറ്റ് മൊബൈൽ ക്ലിനിക് ജില്ലയിലെത്തി ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിനുള്ള ആധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ മൊബൈൽ ക്ലിനിക് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ക്ഷയരോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് മൊബൈൽ ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ജയിലുകൾ ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ ആദിവാസി കോളനികൾ വൃദ്ധമന്ദിരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി ക്ഷയരോഗ പരിശോധന വഴി സൗജന്യ രോഗനിർണയം സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി മൂവായിരം രൂപയോളം ചിലവുള്ള പരിശോധനയാണ് ഇപ്രകാരം സൗജന്യമായി നടത്തുന്നത് ക്ഷയരോഗ പരിശോധനയോടും ചികിത്സയോടും വിമുഖത പുലർത്തുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ സേവനം ഏറെ ഊന്നൽ നൽകുകയെന്ന് ലാബ് സൂപ്പർവൈസർ ടി പി നാരായണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ മലപ്പുറം കാസർകോട് അതായത് കോഴിക്കോട് മൂന്ന് ജില്ലകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത തൃശ്ശൂരിലാണ് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലം ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരിൽ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് കവം പരിശോധിച്ചിട്ട് എത്ര നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എസ്പെഷ്യലി ജയിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അർബൻ സ്ലമ്മുകൾ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൾ
വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് സീസണിലെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂരിൽ പുതിയ രണ്ട് വാഹന പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകൾ കൂടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു ദേവസ്വം അധീനതയിലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കർ വരുന്ന തിരുത്തിക്കാട്ട് പറമ്പിൽ മൂന്നേക്കർ സ്ഥലത്തും പടിഞ്ഞാറൻ നടയിലെ മായ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തുമാണ് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ശൌചാലയങ്ങളും കുളിമുറികളും പണിയും ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കേ നടയിൽ ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ സെന്ററിന് സമീപം മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പണിയാനും ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തിലധികം ലോക്കർ സംവിധാനം അൻപതോളം പേർക്ക് താമസിക്കാൻ ശീതീകരിച്ച മുറികൾ എന്നിവയും കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാകും യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ എ വി പ്രശാന്ത് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം വി വിജയൻ ഉഴമലയ്ക്കൽ വേണുഗോപാൽ പി എം ഗോപിനാഥൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സി സി ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അഴീക്കോട് മുനമ്പം ജംഗാർ സർവീസിലെ യാത്രാ നിരക്കും ചരക്കു വാഹന നിരക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജംഗാർ സർവീസ് ഉപരോധിച്ചു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി പി ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എ കരുണാകരൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എ മനാഫ് പി കെ ചന്ദ്രബാബു പി എച്ച് റഹീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ അശ്വനി ജംഗ്ഷന് സമീപം ലോറിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പുന്നംപറമ്പ് സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു പഴുവിൽ ചാഴൂർ റോഡിലെ കോഴി ഫാം ആക്രമിച്ച് തെരുവുനായ്ക്കൾ അഞ്ഞൂറോളം കോഴികളെ കൊന്നു ചാഴൂർ റോഡിന് സമീപം മച്ചുമ്പുറത്ത് ബാബേന്ദ്രന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോഴി ഫാമിലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് പാൽ വിൽപ്പനക്കാരനാണ് ഫാമിനകത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഈ സമയം എട്ട് തെരുവുനായ്ക്കൾ ഫാമിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു നായ്ക്കളെ ഓടിച്ച് അവശേഷിച്ച കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാൽ വിൽപ്പനക്കാരനെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ തിരിച്ചാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ഇയാൾ പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു ഫാമിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തെ ഇരുമ്പുവല അകത്തിയാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ അകത്തു കടന്നത് മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു മൃഗാശുപത്രി മുഖേന ചാഴൂർ പഞ്ചായത്തിന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി കൈമാറാൻ അഞ്ചു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് സംഭവം അൻപതിനായിരം രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ഫാം ഉടമ ബാബേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പഴുവിൽ സെന്റർ അകമ്പാടം പ്രദേശങ്ങളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിട്ട് മാസങ്ങളായി പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കോഴികളെയും മറ്റും ഇവ ആക്രമിക്കുന്നത് പതിവാണ് തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കടപ്പുറം വെളിച്ചെണ്ണപ്പടി കടൽ തീരത്ത് യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി മുപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന യുവാവ് നീല ഷർട്ടാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃതദേഹം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് മാസം മുൻപ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ അമ്മാടത്തെ മണ്ണാരംതോട് ചെമ്പാലിപ്പുറം ക്ഷേത്രം ലിങ്ക് റോഡ് തകർന്ന നിലയിൽ ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച റോഡാണിത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം മീറ്റർ നീളത്തിലും അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും നിർമ്മിച്ച റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തകർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത വേനൽമഴയ്ക്ക് ശേഷമാണ് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്ന നിലയിലായത് പാടത്തെ ചേർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതാണ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞു താഴാൻ കാരണമെന്ന് മുൻ പാർലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഒ സൈമൺ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസം ആയി പൂർത്തീകരിച്ച ഈ റോഡ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞു കാലവർഷം ഈ ജൂൺ മാസം കാലവർഷം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡ് പൂർണ്ണമായി ഇടിയും അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്ററോളം വരുന്ന ഈ ഹൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണും മുഴുവൻ ചേറുമണ്ണ ആ ചേറുമണ്ണ് പോലും നല്ല പോലെ ഉറച്ചതിന് ശേഷമല്ല ടാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ മണ്ണിന് പകരമായി കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതും വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റോഡ് തകർന്നത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ
കുരുന്നുകളുടെ സാഹിത്യകാരി സുമംഗല ശതാഭിഷേകം നിറവിൽ എൺപത്തിനാലാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ കൂട്ടുകാരി മകൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു സുമംഗലയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഥകൾ തികയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് സ്വന്തമായി കഥകൾ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യ കഥകളിൽ വീട്ടിലെ പൂച്ചയായിരുന്നു കഥാപാത്രം തുടർന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തുന്ന അതിഥികളായ അണ്ണാൻ കാക്ക പശു പട്ടി ഇവയെല്ലാം സുമംഗലയുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി മിഠായി പൊതി നെയ്പായസം മഞ്ചാടിക്കുരു പഞ്ചതന്ത്രം ഭാഗവത പുരാണ കഥകൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കൃതികൾ സുമംഗല എന്ന ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെതായുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മെയ് പതിനാറിനാണ് വെള്ളിനേഴി ഒളപ്പമണ്ണയിൽ പണ്ഡിതനും കവിയുമായ എം സി നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെയും ഉമ അന്തർജനത്തിൻ്റെയും മകളായി ലീല നമ്പൂതിരിപ്പാട് ജനിച്ചത് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ദേശമംഗലം മനയിലെ അഷ്ടമൂർത്തി നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ വിവാഹം കഴിച്ച ലീല കഥകളുടെ ലോകത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് മനയുടെ പേരിൽ നിന്നും മംഗലം സ്വീകരിച്ച സുമംഗലയായത് ചെറുകഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും പുറമെ സ്മിത് സോണിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടി ആശ്ചര്യ ചൂടാമണി കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ക്രമദീപികയും ആട്ടപ്രകാരവും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുമംഗല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ആരംഭിച്ച സുമംഗല പിന്നീട് പബ്ലിസിറ്റി മേധാവിയുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ സുമംഗലയുടെ കൃതികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ കണ്ട സുമംഗലയ്ക്ക് ബന്ധുക്കളുടെയും ആരാധകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആദരവ് നൽകി വടക്കാഞ്ചേരി ബാലസാഹിത്യകാരി സുമംഗലയുടെ ശതാഭിഷേകത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓട്ടുപാറ അനുഗ്രഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ കലാസാഹിത്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു സുമംഗലയുടെ ആരാധകരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് ചലച്ചിത്ര നടി കെ പി എസ് സി ലളിത കേക്ക് മുറിച്ച് സുമംഗലയ്ക്ക് മധുരം നൽകി കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ കലാമണ്ഡലം ശിവൻ സാഹിത്യകാരൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ചിത്രം നമ്പൂതിരിപ്പാട് രാമൻ പട്ടന്തിരിപ്പാട് മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകളിലേക്ക് കുന്നംകുളം കക്കാട് സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കിണറിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു ആർക്കും പരിക്കില്ല കക്കാട് അഗ്നിശമന സേന ഓഫീസിന് സമീപമാണ് മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്വകാര്യ ബസ് റോഡരികിലെ കിണറ്റിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞത് പൊതുകിണറിന്റെ ആൾമറിയുടെ ഒരു വശം തകർത്ത് ബസിന്റെ മുൻചക്രം കിണറിലേക്ക് ചെരിയുകയായിരുന്നു ബസ് പൂർണമായും കിണറിലേക്ക് വീഴാതിരുന്നത് വൻ അപകടം ഒഴിവാക്കി അപകടത്തിൽ ബസിന്റെ ചില്ലുകളും തകർന്നു ബസ്സിനുള്ളിലെ യാത്രക്കാരെ പുറകിലെ വാതിലിലൂടെയും സീറ്റിലൂടെയും പുറത്തിറക്കി ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളും കുന്നംകുളം പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി കുന്നംകുളം നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും വിധം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുന്നംകുളത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ പട്ടിയിറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് പോലീസ് പിടികൂടിയെന്നാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലുള്ള പോലീസുകാരും ബോർഡുമെല്ലാം വടക്കേ ഇന്ത്യയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാമെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഭീതി ഉടലെടുക്കുന്നതായും ഇവർ ആരോപിച്ചു ഈ പ്രചരണം നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിലെ വ്യാപാരത്തെ വലിയ തോതിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ടി എ ഉസ്മാൻ സുന്ദരൻ നായർ ഫിയാസ് കെ പി ദേവൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പൂങ്കുന്നം പുഷ്പഗിരി ശ്രീ സീതാരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ വസന്തോത്സവം സംഗീത നൃത്തോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഖേതാരാമനും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത കച്ചേരി അരങ്ങേറി എം ജി ഗോപിനാഥ് ശ്രീമുഷ്ണം രാജറാവു കോവൈ സുരേഷ് എന്നിവർ പിന്നണിയിൽ അണിനിരുന്നു വസന്തോത്സവത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച എസ് സൌമ്യയുടെ സംഗീത കച്ചേരി അരങ്ങേറും സ്വർണ്ണവസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സും കല്യാൺ സിൽക്സുമാണ് സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വസന്തോത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും
ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജില്ലയിലെത്തും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേരുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗവും നടക്കും ഒരു ഇടവേള മൺപാത്ര നിർമ്മാണം കുലത്തൊഴിലായുള്ള നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊടകര കുമ്പാര കോളനിയുടെ വികസനത്തിന് വഴി തെളിയുന്നു സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് കോളനിയുടെ വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചു തലമുറകളായി മൺപാത്ര നിർമ്മാണം നടത്തി ഉപജീവനം നടത്തി വരുന്നവരാണ് കൊടകര കുമ്പാര കോളനിയിലുള്ളത് ആധുനികതയുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തിൽ മൺപാത്രങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് കുമ്പാര സമുദായക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത് മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ ഇവിടത്തെ പല കുടുംബങ്ങളും പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കാവടിയാട്ടം കൂലിപ്പണി പോലുള്ള മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് തിരികുകയായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചു കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മൺപാത്ര നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കോളനിയിലെ അടിസ്ഥാന വികസന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ പറഞ്ഞു ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ റോഡുകൾ കോളനിക്കകത്തെ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കൽ അവർക്ക് വൈദ്യുതി അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും അതോടൊപ്പം അവരുടെ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണമായിട്ടാണ് ഇത് ലഭിക്കുക കോളനിക്കകത്തെ റോഡുകളുടെ നവീകരണം കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കൽ വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ശുചിത്വ സംവിധാനം തൊഴിൽ സംരക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കും ഇതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കോളനിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിപണന കേന്ദ്രം തുറക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് തൃശൂർ അതിരൂപത അസംബ്ലി തുടരുന്നു മുളയം മേജർ സെമിനാരി നടക്കുന്ന അസംബ്ലിയിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തുടരുന്ന അസംബ്ലി വെള്ളിയാഴ്ച സമാപിക്കും തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന ഫിഷ് ഐ ഫോട്ടോ വീഡിയോ പ്രദർശനത്തിന്റെ ബ്രോഷർ ടീസർ എന്നിവ പ്രകാശനം ചെയ്തു തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖനാണ് ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ചെയ്തത് അർത്ഥവത്തായ കാഴ്ചകൾ അന്യമാകുന്ന കാലത്ത് സമൂഹത്തിനെ നേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് ഇത്തരം കാഴ്ചകളെന്ന് വൈശാഖൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഡി ജി എം പി എം ജോബ് ബ്രോഷർ ഏറ്റുവാങ്ങി ചലച്ചിത്ര താരം രചന നാരായണൻകുട്ടി ഫിഷായി പ്രദർശനത്തിന്റെ ടീസർ മൊണ്ടാഷ് എന്നിവ പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രഭാത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ എം വി വിനീത പി പി പ്രശാന്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തൃശൂരിലെ പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും ചാനൽ ക്യാമറാമാൻമാരുടെയും വാർത്താ ചിത്രങ്ങൾ അണിനിരത്തുന്ന ഫിഷായ പ്രദർശനം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിലാണ് നടക്കുക സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദർശനം പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃശൂർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ടി എസ് മൊബൈൽ ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മൊബൈലിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൺ റിസർവ്ഡ് ടിക്കറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് റെയിൽവേ ചീഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസൂൺ എസ് കുമാർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പറപ്പൂക്കരയിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാർ യാത്രക്കാരായ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാറിൽ ഏഴു പേരുണ്ടായിരുന്നു പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ എതിരെ വന്ന ലോറി കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രമുഖ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്ന കമ്പനിയായ സ്വാദ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ജൈവ ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് കമ്പനി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ബസ്മതി അരി ഗോതമ്പ് പൊടി റവ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് ജൈവ പഞ്ചസാര തുടങ്ങി പതിനേഴ് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് സ്വാദ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങളോ കീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ
രാജസ്ഥാൻ അർദ്ധ സർക്കാർ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജൈവ അംഗീകാരത്തോടൊപ്പം അമേരിക്കൻ അഗ്രികൾച്ചർ വിഭാഗത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രവും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി തൃശൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം എസ് എം ഇ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പ്രകാശ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർ ഡോക്ടർ കൃപകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിങ് നിർവഹിച്ചു കമ്പനി എം ഡി സി കെ അനിൽകുമാർ ഡയറക്ടർ സി കെ സുനിൽകുമാർ സി ഒ വിഞ്ചിഷ് വിജയ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഫർണിച്ചർ രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ ടിപ്ടോപ്പ് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മൊസാർട്ട് ഹോംസ് എന്റെ വീട് മെഗാ ഫർണിച്ചർ ഫെസ്റ്റിന് തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറെക്കോട്ട ഷോറൂമിൽ തുടക്കമായി വൻവിലക്കുറവും പുതുമയാർന്ന കളക്ഷനുമായി ആരംഭിച്ച മൊസാർട്ട് ഹോംസ് എന്റെ വീട് മെഗാ ഫർണിച്ചർ ഫെസ്റ്റ് മേയർ അജിത ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൌൺസിലർ പ്രിൻസി രാജു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പടിഞ്ഞാറെക്കോട്ട യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ എൽ ടോണി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ടിപ്ടോപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ സുൽഫിക്കർ അലി ആപ്പിൾ കാർഡ് സിഇഒ സുനിൽകുമാർ ഷോറൂം മാനേജർ അഷ്കർ അലി അഡ്വർടൈസിംഗ് മാനേജർ മധു തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മൊസാർട്ട് ഹോംസ് മോഡിസ് ആപ്പിൾ കാർഡ് ടിപ്ടോപ്പ് എന്നീ നാല് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫർണിച്ചറുകൾ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മെഗാ ഫർണിച്ചർ ഫെസ്റ്റിലൂടെ ടിപ്ടോപ്പ് പടിഞ്ഞാറെക്കോട്ട ഷോറൂം ഏഴ് നിലകളിലായി വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫർണിച്ചറുകളും ഫർണിച്ചർ ആക്സസറീസും ഷോറൂം ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി അണിനിരത്തിയിട്ടുണ്ട് പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ പരിശുദ്ധ റംസാന് തുടക്കമായി ജില്ലയിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മറ്റത്തൂർ വെള്ളാനിക്കര ആലപ്പാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുതിരാനിലെ തുരങ്ക നിർമ്മാണ സ്തംഭനാവസ്ഥ അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്നു കുടിശ്ശിക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളെ പിൻവലിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ കമ്പനി പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം പൊതിച്ചോറ് വിതരണം ചെയ്ത ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഹൃദയപൂർവ്വം പദ്ധതി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വരും വർഷങ്ങളിലും പദ്ധതി തുടരുമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിബിനാറ്റ് മൊബൈൽ ക്ലിനിക് ജില്ലയിലെത്തി ആശയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഗുരുവായൂരിൽ പുതിയ രണ്ട് വാഹന പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകൾ കൂടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി തീരുമാനം മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനും പണി ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം